Pero vamos a Miami porque Larry Ramos eh, tenía que compadecer en corte con su abogado Jonathan Arias hoy en una audiencia frente a las autoridades, frente a un juez. Solo fue su representante. El juez está muy, pero muy enojado. Eh, dice que esto es una irresponsabilidad, que es una pérdida de tiempo. No se están contestando las preguntas. Eh, por ejemplo, todos los papeles de la IRS, los taxes, las preguntas que se hicieron, nada trajo de los deberes que pidió el juez y la defensa al juez que ya está enojadísimo. Fíjense que en este momento les vamos a pasar también un eso ti para que ustedes escuchen cómo el juez estaba tan molesto, porque aparte de que no fue Larry, el juez no tenía, el, perdón, el abogado de Larry no tenía listos todos los papeles. Y escuchen ustedes, la millonaria demanda. No son 4 millones, son 25 millones de dólares. How about uh, Mateo versus Mendoza? Good morning, Your Honor. May I please the court, Harvey Rogers, on behalf of the plaintiffs. Good morning, Your Honor. Jonathan Arias, on behalf of the defendants. Okay, uh, good morning. Uh, this was set by the plaintiff on a motion. What was it, a motion for sanctions or a motion to compel? Your Honor, I entered... Uh, three orders already relating to the discovery issues in this case, which they failed to produce. The last order that Your Honor entered was on the 9th of October, providing for 10 days to comply with the discovery, the pending discovery, and within 30 day, uh, 20 days to pay $3,000 as the sanctions. That was on October 9th. The, def the defendants have failed to do either of what Your Honor had ordered to do. And this is a, a claim on a pyramid scheme where the defendants had taken my client's money, three clients, I think altogether like $25 million dollars worth of, of funds, and they've just disappeared. Okay, Mr. Arias, um, I saw that you you filed something on 1110. Uh, it was late, about a little more than 20 days late. Uh, what's going on? Not, not only was it late, but it's it's pretty weak. Uh, there, there's there's not much there. Your Honor, that that's uh, the, that those were the documents that were responsive in my client's possession. Um, it, much of these uh, interactions with these clients uh, was carried out with by uh, uh, one of his employees, and so my client uh, did not have that uh, didn't have responsive documents to. To that uh, that discovery, I, su I submitted everything that was responsive, that was in his possession. Well, Mr. Rogers, if you could share your screen, just show me, like for instance, two through five. Uh... All right, you can stop there. All right. I'm going to treat this motion as a motion to pro uh, to compel better uh, RFP responses. And I'm going to have you provide better responses for numbers, I think it's 2 through 17. Yes, you have 10 days to provide those better responses. Uh, number two, uh, I'm going to award uh, 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 two hours at $500 of attorney's fees for the late filing. This was filed over almost 21 days after my my uh, order dated 10-8-2020. Um, I had previously awarded fees. I'm doing so again now because I, I'm extremely concerned that this uh, this defendant is not taking this case uh, seriously at all. Um, I don't know if money makes a difference to him or not. Your, Your Honor, we've even asked for his personal tax returns and he hasn't filed that. That's part of his um, providing a better response, right? I mean, he needs to explain what's going on there. To see this type of uh, behavior, lack of cooperation, uh, I may be left with no other... Uh, option. Uh, so you can reserve on that as well. Bueno, él dice que fue el, el otro socio, que Joseph, que era el, que el responsable de eso. No, porque el único que figura como responsable de esa compañía es Larry Ramos. Y bien lo dijo, un empleado. Si tú no sabes los papeles que tiene un empleado tuyo, la verdad que estás muy, claro. muy mal. Y aquí bien importante que veamos y hagamos énfasis en esto. Fíjense bien, se le había ordenado todos esos documentos desde el, 20, el 10 de octubre. El mismo juez dijo, ya son 20 días. Y lo penalizó pagando 500 dólares por abrir la corte, más todos los honorarios de los abogados que estaban cobrando este día. 500 dólares por hora. Por hora. Entonces, esto es algo muy delicado. Larry, eh, por ahí, pues ya se está viendo claramente. De... 
Escucharon cuando el juez dijo que eran 25 millones. La en gente total dice de todo. ¿eh? Que no tardan menos de tres meses que Larry ya tenga, en caso de no pagar tantos millones de dólares, un pie en la cara. Pero el peor de todo es que estas cortes las pagamos nosotros, los que pagamos impuestos, los ciudadanos americanos, aguantando estas irresponsabilidades del novio y del esposo de Ninel, que se le da de no presentar las cosas, de que se gaste más dinero en la corte cuando hay problemas serios en este país para resolver. Comadrita y compas, ¿te gusta o te asusta este video? Pues suscríbete al canal de Chisme en Vivo para saber todo de los famosos y espumosos, porque tú o nos amas o nos odias.